ちょっと無理やみたいなってありますかね、うん、なんかあ自分と合わないみたいなうんデブは嫌ですあ,あそれ苦手ってことですかデブ苦手太ってる人って自分に甘いから太ってるわけじゃないですか病気とかじゃない限りなんか女性は妊娠するんで太る理由わかるんですけど男性で太ってる人の理由がわかんないんですよ私はなんか人によってはちょっと食べるのが好きだからとかグルメだからとか嫌です嫌ですか<笑>なんか将来不安だし糖尿病とかうんやっぱ結婚するんだったら長く生きてほしいしずっとかっこよくいてほしいでも仕事できる人でデブってる人ってあんまりいなくないですか自己管理ができてないとネガティブな人と合わないっていうかうちネガティブな人とかとめっちゃバーって喋っててもパイセンはいいよねみたいな感じで言われるんですよでえなんかごめんみたいな感じでなんか合わないあんまり周りの人とかにすごい当たり強い人とかなんかお店とか行ってちょっとなんか間違われたりした時にみたいな返すよ金みたいな感じだったらちょっとえ引くかも自分には優しいけど身内には優しいけど関係ない人には優しくないなんか前デートした人そういう人って店員さんとかあのに全然冷たい人がいて私はそういうの無理です私が大事にしている家族を大切に思ってくれる人がいいなタイプとかもあると思うんですけどなんかそれよりも自分だけじゃなく自分の大切な人たちを大切にしてくれるなんか自分ハーフの子好きなんだよねとか言う人はあーって思っちゃいますねハーフなんて私以外にもたくさんいるじゃんみたいに私じゃなくてもいいじゃんって思っちゃうから、ね、やっぱ中身の子を見てほしいハーフやん俺めっちゃハーフ好きなんよねみたいな感じで寄ってくる人はめっちゃいっぱいいましたあれ別に私じゃなくてもいいんだよなとかはやっぱ思いましたねハーフだったら誰でもいいのかなとかは思いますねちゃんと私のこと知ってから好きになってもらいたいので例えば写真で見てとかなんかそれで好きになってくれるのももちろん嬉しいですしもっともっと知ってくれてからとか友達になってからとかまずは知ってもらいたいっていうのはあります束縛強い人<笑>束縛されたくない自由でいたい男友達とか多いんだけど遊びに行かないでとかあまあそなんか女友達が多,多すぎてる多すぎ人ちょっと不安になっちゃうなと思って女はこれじゃダメだとかこれが普通でしょみたいないやそんなのおかしいじゃんみたいな普通じゃないねとか,なんか自分の価値観を手放せない人いろんな人と会ってなんかいろんな経験してる人というかできればなんかこう海外経験とかある人が<笑>いいかなと上から目線な人が苦手で今まで結構付き合ってきた方もここができてないから良くないよここ直した方がいいんじゃないとかずっと言われてるとあすごい自分ってダメなんだなって否定されてる気持ちになったり結構人ってもっとこうしてほしいなって思うこともいっぱいあると思うんですけど今の自分が嫌だって言われてるみたいだからそれだったら今の自分でいいよって言ってくれる人を選びたいなとは思いますなんかそのやっぱギャルで自分は救われたんですよなんかいじめられたりとか人と話せなかったりとかしてたけどギャルっていうその武器を兼ね揃えて強くなれたからギャルをやめろって今言うっていうことならばっていうか何を見て好きになったのって思っちゃううちがおばあちゃんとかになって白髪とかどんどん生えてったらキモってなっちゃうタイプなのかなって思うんですよねあの私が坊主にした時とかもう可愛いねって言ってくれたり肌荒れちゃった時もなんか俺全然気にしないよみたいなそういう人と結婚したいなって嫌われるのが怖いって結構強く思ってたので自分の言いづらいことが伝えられなくてでこう嘘を重ねる感じになっちゃったりとかしてうまくいかなかったことがあったのでありのままのじゃないですけれどある程度話を言いやすい聞いてくれそうな方の方が元はすごいもう自信が底辺の底辺だったんでそのメイクを研究したりとかダイエットだったりとか美容研究したりして自信を持てるように改造していきましたいろいろ同じぐらい気をつけてくれる人がいいですかねその健康管理というか見た目の面うんなんかあの自分の話ばっかりする人前付き合った人で日本人だったんですけどなんか私がこうやったんやってって言ってもなんか全部自分の話に持っていっちゃうんですよねうんうんってあの聞いてなくてもいいんでうんうん言ってほしくって私あのすごい大まかなんでおおらかな人がいいです細かい人とかでも無理やっぱ気持ちをストレートに伝えてくれる方が嬉しい
い気持ちになったりとかなんか思ってることをなんか言わないで例えば遠回しにとか言うよりはちゃんといいことも悪いこともストレートに伝えてくれた方がいいなって思います私も含めなんか多分そういう女子は多いと思うんですけど明言されてないから。でもただ人間として好きで終わってるんですよ。もうすごいその空間が楽しかった。ありがとう。じゃっていう感じなんですよ。<笑>じゃあ帰るねみたいな。でももう,もうちょっとわかりやすく言ってって思ってる人は結構いると思う。やっぱり好きって言ってくれる人がいいです。<笑>言葉で言えなかったら対、なんか優しくしてほしい。なんかそんな態度優しい態度どっちかですね言葉で言ってくれるか態度で示してくれるか日本人女性は、まあ、自分から行く子もいると思うんですけどどっちかって言ったら控えめ向こうから来てほしいかなはいあ割と受け身な感じですねそうですねあ,<笑>あんまり自分から積極的にいかないそれはなんかあるんですかねやっぱり怖い男性の方がける恋愛の方がうまくいくってよく言うから<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ本当ですか直接ご飯に誘ったりだとかデートに誘ったりとかそういう直接的なことはできないんで押してうまくいったとしても向こうから来なかった時は長く続きしなかったんでだから結局自分から行き過ぎても相手の好みもあるしで断られた時のダメージでかいんで<笑>多分男性も一緒だとは思うんですけどそういった意味では男性とか多分慣れてらっしゃるからああんか多分すごいドキドキしながらストレートにいっちゃうなんか多分あの我慢できないいやーでも自分からガツガツいくのは苦手だからやっちゃってからあっいや行ってしまったみたいな感じで<笑>まあでも行っちゃったしなってなんか別に計算してとかじゃないんだけどなんか好きな人いるとそのお酒飲んで酔っ払って言っちゃうタイプなんだよねな出しちゃうもう<笑>なんかそれお酒飲んでるからただ酔ってるだけじゃんみたいな言われそうじゃないえでもの言い訳ができるじゃんで向こうがまんざらでもなさそうだったらなんかいい感じだしえみたいな感じで引かれたらいや飲んでたからさって言い訳できるそういうことでも結構多分私わかりやすいのかなって思ってて好きだってなったらなんかもう自分からなんか喋りかけたりとか話したりとかすると思いますぐわっていきますねもう本当かっこいいもう本当に好きですご飯行きましょうみたいなうわっていきます私はもうガンガン行きますねだからちょっとえっみたいなちょっと惹かれること多いんですよちょっと怖いなみたいな逆にちょっとグイグイ来られるの苦手だったりしてこっちから行きたいかもしれないですねうんだからめずかめめのめんどくさい女なんですよぶっちゃけご飯とかは誘えると思うんですけど肝心な告白は待っちゃうので自分から行くことはなかなかないと思いますあそれはやっぱり結構、うん、あ勇気なんですって言われたら気になるタイプでうちからは好きって思わないっていうか恋愛対象にならないんですよ全員あれどんなかっこいい人もですかアイドルみたいなすごいあ私めっちゃひねくれてるんでアイドルって本当に性格いいのかなとか<笑>裏で遊んでんじゃないかとかめっちゃ思っちゃうんですよ探ってみたり最初何が好きなのか何食べるのが好きなのかとか聞いてでなんかあちょっとここ美味しい店あるけど行かないみたいな誘ってみてあなんかこの人ちょっと好きになってくれるのかなとかなんかちょっとそこで自分で考えてまあめちゃくちゃかっこいいとかめちゃくちゃモテる人とかだったら多分私は手を出さないタイプなんでいいなって思ってるとか好きって言われて絶対嘘って言うんですよ私はい嘘みたいな,ない自分に自信がないんであんまりん恋愛に対しては自信がないんですよだ女の子っぽくないんです中身が多分だからそこで好きって言われたらじゃあこういう私も好きなのみたいな感じでどんどん提示してまあすっぴんだったりとかあとこういう性格こうだけどとかそれでもどんどんどんどん自分のダメなところを見せてっても好きって言ってくれる人って何回も告白してくれたら付き合うみたいなはあガード硬いっすね硬すぎて無理なんか期待されたくないんですよ過度な期待なんか見た目だけとか見えてる部分だけで期待されて付き合ってみて違かったって思われたくなくてそれであっきもしあっちが諦めもうじゃあいいやみたいな絶対うちのこと好きじゃなかったじゃんみたいな適当に付き合いたかっただけっしょって思うからでもやっぱそういうふうに付き合うまでの段階がちょっと長いければ長いほど男も大切にしてくれるんですよ